வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் டெட் ஸ்பேஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ டெட் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் படிக்கும்போது அதில் படிக்கக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் இந்த டெட் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த வீடியோவில் இந்த டெட் ஸ்பேஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ டெட் ஸ்பேஸ் ஸோ டெட் ஸ்பேஸ் அப்படின்னா என்னென்னா டெட் ஸ்பேஸ் இஸ் தி ரெஸ்பைர்ட் கேஸ் வால்யூம் தட் டஸ் நாட் பார்ட்டிசிபேட் இன் கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் அதாவது டெட் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம சுவாசிக்கக்கூடிய காற்று அதாவது நம்ம சுவாசிக்கக்கூடிய ரெஸ்பைடு கேஸ் வால்யூமில் எந்த வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் வந்து கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்சில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலையோ அதாவது கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்சில் பங்கேற்கலையோ அந்த கேஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்த தான் நம்ம டெட் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்சில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாத அந்த கேஸ் இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸை டெட் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ இந்த கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னா என்ன நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் இஸ் தி ப்ராசஸ் by which oxygen and carbon dioxide move between the blood streams and the lung அதாவது நம்மளுடைய நுரையீரல் இங்கே இருக்குது அதாவது நுரையீரலுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆல்வையோலைன்றது இது இந்த ஆல்வையோலை இங்கே இருக்குது அந்த ஆல்வையோலை சுற்றி பார்த்திங்க அப்படின்னா ரத்த நுண் குழாய்கள் இருக்கும் அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பிளட் கேப்லரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுக்கு இடையே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஆக்சிஜன் மற்றும் கார்பன் டை ஆக்சைடோட பரிமாற்றம் நடக்கும் அதாவது ஆல்வையோலையில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் அங்கேருந்து பிளட் கேப்லரிக்கும் பிளட் கேப்லியில் இருக்கக்கூடிய சிஓட்டு வந்து ஆல்வையோலைக்கும் போகும் இதில் இந்த ஆல்வியோலைக்கு போன சிஓட்டு ஆனது நம்ம மூச்சை வெளியே விடும்போது இது வெளியே போயிடுமா அண்ட் இந்த பிளட் கேப்லரிக்கு வந்த ஆக்சிஜன் ஆனது இதே பிளட் வெசல் வழியாக ட்ராவல் பண்ணி நம்மளுடைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு ஆர்கன்ஸுக்கும் போய் மெட்டபலைசேஷனுக்கு யூஸ் ஆகி யூட்டிலைஸ் பண்ணப்படுது ஸோ நார்மலாக இதுக்கு பேர் தான் கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது ஸோ அப்போது டெட் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அந்த கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்சில் பார்ட்டிசிபேட் பங்கேற்காத காற்று இருக்கக்கூடிய இடம் இருக்கு இல்லையா அது டெட் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஸ்பேஸ் அப்படின்னா என்ன இடம் எந்த இடம் காற்றுங்கிறது எது வழியாக வருது நம்மளுடைய சுவாச பாதை வழியாக வருது இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் ஸ்பேஸு அந்த ஸ்பேஸில் எந்த ஸ்பேஸில் இருக்கக்கூடிய காற்றானது கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்சில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலையோ அதுக்கு பேர் டெட் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போது நார்மலாக நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போ டெட் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்ன ஸ்பேஸாக இருக்கலாம் அப்படின்றது ஸோ எப்பயுமே மனப்பாடம் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஞாபகம் இருக்காது ஸோ கான்செப்ட் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிச்சு இல்லையா டெட் ஸ்பேஸ்னால் என்னென்னு இப்போ நீங்களாகவே யோசிங்க எந்தெந்த இடங்கள்லாம் டெட் ஸ்பேஸாக இருக்கலாம் அதாவது நம்ம சுவாசிக்கக்கூடிய காற்றானது இந்த இடத்துல நம்முடைய நோஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த நோஸ் வழியாக நம்ம சுவாசிக்கிற காற்று இப்படிவா வந்து லேரிங்ஸ்க்கு வந்து அங்கே வந்து ட்ரக்கியாக்கு வந்து ப்ராங்கையில் பிரிஞ்சு உள்ளுக்குள்ளே லங்குக்குள்ளே வந்து ஆல்வியோலைக்கு போக அந்த ஆல்வியோலையில் கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது நடக்கும் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல கான்செப்ட் படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆல்வியோலையில் இருக்கக்கூடிய காற்று அப்படிங்கிறது தானே உங்களுக்கு கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு பயன்படுது மற்றபடி நீங்கள் சுவாசிக்கக்கூடிய காற்று இங்கே அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்கில் இருந்து உங்களுக்கு இந்த பாதை முழுக்க இருக்கக்கூடிய காற்று அப்படிங்கிறது கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்சில் பயன்படலை இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த இடங்களை நம்ம டெட் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ எந்தெந்த இடங்களில் இருக்கக்கூடிய காற்று அந்த கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்சில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலை அப்படிங்கிறத பொறுத்து இந்த டெட் ஸ்பேஸை நம்ம வகைப்படுத்துகிறோம் அதை தான் நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் டெட் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ என்னென்ன டைப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அனாட்டமிக்கல் டெட் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஆல்வியோலா டெட் ஸ்பேஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிசியாலஜிக்கல் டெட் ஸ்பேஸ் அண்ட் நான்காவது மெக்கானிக்கல் டெட் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு அந்த இடத்த பொறுத்து அந்த டெட் ஸ்பேஸ் அந்த ஸ்பேஸை பொறுத்து நான்கு வகையாக டெட் ஸ்பேஸை வந்து நம்ம பிரிக்கிறோம் அனாட்டமிக்கல் ஆல்வியோலா ஃபிசியாலஜிக்கல் அண்ட் மெக்கானிக்கல் டெட் ஸ்பேஸ் அப்படின்றது ஓகே இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் டெட் ஸ்பேஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம்ஸோட ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத கொஞ்சம் ஓவர் வியூ ஒன்று பார்த்துருவோம் ஸோ அதை பார்க்கும்போது டெட் ஸ்பேஸோட டைப்ஸ் வந்து இன்னும் ஈஸியாக வந்து புரியும் ஸோ என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய டோட்டல் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த டோட்டல் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம்ஸை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ரெண்டு விதமாக வகைப்படுத்துகிறோம் வகை அப்படின்னு சொல்லும்போது டைப்ஸ் கிடையாது பட் டோட்டலாக ஒரு ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ நம்மளோட பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம்ஸை நம்ம அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸோ அதோடய ஃபங்க்ஷன்ஸை பொறுத்து அதை ரெண்டு விதமாக நம்ம வந்து சொல்கிறோம் எப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அப்படின்னு செகண்டு ஃபங்க்ஷனல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அப்
ஆர்கனைசேஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பேரில் இருக்குது ஃபங்க்ஷனல் இல்லையா ஸோ ஃபங்க்ஷனல் அப்படின்னா என்ன ஃபங்க்ஷன் செயல்பாடு ஸோ அது செய்யக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்ஸை பொறுத்து நம்ம லங்ஸை வந்து ரெண்டு விதமாக சொல்கிறோம் என்னென்ன கண்டக்டிங் ஜோன்ஸுன்னு ரெஸ்பிரேட்டரி ஜோன்ஸுன்னு சொல்கிறோம் ரெண்டு எப்படி ஃபங்க்ஷனாக அமையுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டக்டிங் ஜோன்ஸ்னால் கண்டக்டிங் கண்டக்டிங்னால் கடுத்துவது அதாவது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது ஸோ அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய ஏரு நம்மளோட மூக்கு வழியாக நம்ம இன்ஹேல் பண்ணி அது கடைசி எங்கே போகுது ஆல்வி வழி வரைக்கும் போகுது இல்லையா ஸோ இங்கேருந்து அந்த காற்று கடத்தி செல்லப்படுது ஆல்வி வழி வரைக்கும் கரெக்டாக ஸோ அதை தான் நம்ம கண்டக்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த காற்றை அட்மாஸ்பியர்லேருந்து நம்ம இன்ஹேல் பண்ணும்போது அது ஆல்வி வழி வரைக்கும் கடத்தக்கூடியது ஒரு ஜோன் ஆகும் அதை கண்டக்ட் அந்த கடத்தி கொண்டு வந்த ஏரு ஆல்வியோலையிலிருந்து பிளட் வெசல்ஸுக்கு அந்த ஆக்சிஜனானது பரிமாறி அங்கே இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைட் திருப்பி லங்குக்கு பரிமாறுது இல்லையா ஸோ அந்த பரிமாற்றம் கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கக்கூடிய இடத்தை ரெஸ்பிரேட்டரி ஜோன்ஸ் அப்படின்னு பிரிக்கிறோம் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டக்டிங் ஜோன் ஸோ இந்த கண்டக்டிங் ஜோன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்ன வருது அப்படின்னா நம்மளுடைய நோஸில் ஆரம்பிக்குது ஸோ நோஸில் ஆரம்பித்து அது அப்படியே வந்து ஃபேரிங்ஸு லேரிங்ஸு அப்புறம் ட்ரக்கியாவுக்கு வந்து ட்ரக்கியாவிலேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ப்ராங்கை வந்து பிரியும் ப்ரை ஃபஸ்ட்டு பிரியறதுனால அதை ப்ரைமரி ப்ராங்கைன்னு சொல்கிறோம் ஸோ ப்ரைமரி ப்ராங்கை வழியாக வந்து அதுக்கடுத்து செகண்ட்ரி ப்ராங்கை அப்படின்றது ஒவ்வொரு லோபுக்கும் பிரியும் அண்ட் ஒவ்வொரு லோபுக்கு பிரியும் பொழுது ரைட் லங்கில் மூணு லோப் இருக்கும் லெஃப்ட் லங்கில் ரெண்டு லோபுக்கு பிரிஞ்சு அடுத்து டெரிட்டரி ப்ராங்கை அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்ஸுக்காக பிரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் அது இன்னும் டீட்டெயிலாக இன்னும் நுண்குழாய்களாக பிரிஞ்சு ப்ராங்கியோல்ஸ் ஆகி அந்த ப்ராங்கியோல்ஸ் இன்னும் பிரிஞ்சு டெர்மினல் ப்ராங்கியோல்ஸாக போகும் ஸோ ட்ரக்கியா ப்ராங்கை ப்ராங்கியோல்ஸ் டெர்மினல் ப்ராங்கியோல்ஸ் வரைக்கும் அது பிரியுது இல்லையா ஸோ இது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஜோன்ஸை தான் நம்ம கண்டக்டிங் ஜோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா நம்ம வந்து அட்மாஸ்பியர்லேருந்து சுவாசித்த காட்டுற இந்த நோஸ்லேருந்து இது அப்படியே கடத்தி கடத்தி கடைசியில் டெர்மினல் ப்ராங்கியோல்ஸ் வரைக்கும் கடத்தி செல்லுது இந்த இடத்துல அது காற்றை கடத்தை மட்டும்தான் செய்யுமே தவிர கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் எதுவும் நடக்காது இல்லையா ஸோ அதனால் அந்த ஜோன்ஸை நம்ம கண்டக்டிங் ஜோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ கண்டக்டிங் ஜோன்ஸ் அப்படிங்கிறது நோஸில் தொடங்கி டெர்மினல் ப்ராங்கியோல்ஸ் வரைக்கும் வரும் அதுதான் கண்டக்டிங் ஜோன்ஸ் அப்படின்றது இதே இது ரெஸ்பிரேட்டரி ஜோன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக டெர்மினல் ப்ராங்கியோல்ஸ் வரைக்கும் வந்து கண்டக்டிங் ஜோன் முடிஞ்சிருமா அந்த டெர்மினல் ப்ராங்கியோல்ஸ் ஆடுறது இன்னும் டிவைட் ஆகும் என்னென்னவா டிவைட் ஆகும் ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராங்கியோலாக டிவைட் ஆகும் அதுக்கடுத்து ஆல்வியோலா டக்ஸ் ஆகும் அடுத்த ஆல்வியோலா சாக்ஸாக வந்து அப்புறம் ஆல்வியோலைக்கு போகும் ஸோ இந்த மூணு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ஜோன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஏன்னா வந்து இந்த மூணு பாட்டு சேர்ந்தது இந்த நம்ம ட்ரான்சிஷனல் ஜோன் இல்லைன்னா ரெஸ்பிரேட்டரி ஜோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ரெஸ்பிரேட்டரி ஜோன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கக்கூடிய இந்த ஆல்வையோலே மற்றும் அந்த ஆல்வையோலையே சுற்றி ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ரெஸ்பிரேட்டரி ஜோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன் ரெஸ்பிரேட்டரி ஜோன் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கக்கூடிய இடமாக இது அமையிறதுனால அதை ரெஸ்பிரேட்டரி ஜோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போது கண்டக்டிங் ஜோன்னா என்ன ரெஸ்பிரேட்டரி ஜோன்ஸ்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிச்சு இதுக்கப்புறம் டெத் ஸ்பேஸை வந்து இன்னும் ஈஸியாக நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு டைப்பை என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம அனாட்டமிக்கல் டெத் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ அனாட்டமிக்கல் டெத் ஸ்பேஸ் so it is the volume of air that fills the conducting zones of the airway adavadu conducting zones ah fill panakudiya volume of air vanda anatomical dead space appdin solrom so ipo da conducting zones appdina enna nu paathom so enna na adala appdin paathina nasal passage naso pharynx oro pharynx larynx trachea and larger airway appdin solrom inda anatomical dead space appingiradhu enna na serves only as a passage of air movement adavadu நம்ம சுவாசிக்கக்கூடிய அந்த காற்றை மூவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக அமையக்கூடியது இந்த அனாட்டமிக்கல் டெத் ஸ்பேஸ் அப்படின்றது இந்த இடத்துல கேஸஸ் எக்ஸேஸ் டஸ் நாட் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் தீஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஸோ இந்த அனாட்டமிக்கல் டெத் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்பேஸில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது நடைபெறாது அது வெறும் காற்றை கடத்தை மட்டும்தான் செய்யும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு தி நார்மல் அனாட்டமிக்கல் டெத் ஸ்பேஸ் ஃபார் அன் அடல்ட் ஸோ நார்மலாக அனாட்டமிக்கல் டெத் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே இருக்கும் ஸோ நார்மலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்டினரியாக ஒரு பர்சன் இன்ஹேல் பண்ணுறாங்களா அதில் முப்பது சதவீதம் இருக்கக்கூடியது இந்த அனாட்டமிக்கல் டெத் ஸ்பே
நீங்கள் அடித்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் வாட் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எல் ஸோ ஒரு மனுஷன் ஐநூறு எம்எல் இன்ஹேல் பண்ணுறாங்கன்னா அதில் நூற்றி ஐம்பது எம்எல் அனாட்டமிக்கல் டெச் ஸ்பேஸ் அப்படின்றது இருக்கும் அப்படின்றது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த அனாட்டமிக்கல் டெச் ஸ்பேஸோட அப்ரிவேஷன் அப்ரிவேஷன் அப்படின்னா பெரிய வார்த்தையை குறுகி ஷார்ட் ஃபார்மாக எழுதுறது பேர் தான் அப்ரிவேஷன் ஸோ இந்த அனாட்டமிக்கல் டெச் ஸ்பேஸோட அப்ரிவேஷன் என்ன விடிஏஎன்ஏ அதாவது வீனா வெண்டிலேஷன் டீனா டெட் ஸ்பேஸ் அதாவது ஏஎன்ஏனா அனாட்டமிக்கல் ஸோ அனாட்டமிக்கல் டெட் ஸ்பேஸை தான் விடிஏஎன்ஏ அப்படின்னு இந்த மாதிரி மீன் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல்வியோலா டெட் ஸ்பேஸ் ஸோ ஆல்வியோலா டெட் ஸ்பேஸ் அப்படின்னா என்னென்னா தி வால்யூம் ஆஃப் ஏர் இன் தி ரெஸ்பிரேட்டரி ஜோன்ஸ் ஆஃப் தி லங்ஸ் தட் இஸ் நாட் பார்ட்டிசிபேட்டிங் இன் கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸோ இது என்னென்னா இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ஜோன்ஸில் இருக்கக்கூடிய காற்று ஆனால் அது கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்சில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலை பங்கேற்கலை அப்படின்னும் போது அந்த ஸ்பேஸில் இருக்கக்கூடிய ஏர் தான் ஆல்வியோலா டெட் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ ரெஸ்பிரேட்டரி ஜோன்ஸுங்கிறது இது ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராங்கியோ லால்வியோலா டக்ட்டு ஆல்வியோலா சாக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கு இல்லையா ஸோ இது எல்லாமே பேர் தான் ரெஸ்பிரேட்டரி ஜோனு ஸோ இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ஜோனில் இருக்கக்கூடிய வால்யூம் ஆஃப் ஏர் தான் நம்ம ஆல்வியோலா டெட் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய காற்றானது கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்சில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாது ஓகே அப்போ இந்த ஆல்வியோலா டெட் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்ன அப்படின்னா ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராங்கியோலு ஆல்வியோலா டக்ட்டு ஆல்வியோலா சாக்ஸு ஆல்வையோலை ஸோ இந்த ஆல்வையோலை இது வரைக்கும் இந்த நான்கு பாகங்களுமே ஆல்வியோலா டெட் ஸ்பேஸ் அப்படின்றது தான் இப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் ஆல்வியோலை அப்படிங்கிறதுல இருக்கக்கூடிய ஆறு தானே கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு போகும் அப்போ இந்த ஆல்வியோலை அப்படிங்கிறது எப்படி ஆல்வியோலா டெட் ஸ்பேஸில் வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஆல்வியோலா டெட் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது எப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்லக் டாசஸ் கண்டிஷனில் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அட்லக் டாசஸ் அப்படின்னா என்னென்னா சுருக்கம் அதாவது நுரையீரல் இருக்கு அந்த நுரையீரல் இருக்கக்கூடிய ஆல்வியோலை அப்படிங்கிறது சுருங்கிடும் ஸோ சுருங்கின ஆல்வையோலை விரியவே விரியாது ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன் பேர் தான் அட் அட்டிலக் டாசஸ் அப்படின்றது ஸோ இந்த அட்டிலக் டாசஸ் கண்டிஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்போ அந்த ஆல்வையோலை அப்படின்றது சுருங்கிடும் இல்லையா ஸோ சுருங்கின ஆல்வையோலையில் இருக்க காற்று போதுமான அளவு இருக்காது அப்படியே இருந்தாலும் அது கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு ஃபுல்லாக போகாது அது ஒரு கண்டிஷன் ஆர் வென் தி ஆல்வியோலை ஆர் பீங் வெண்டிலேட்டட் பட் நாட் பர்ஃப்யூஸ்டு பை தி பல்மோனரி சர்க்குலேஷன்ஸ் அதாவது அந்த ஆல்வியோலை வந்து வெண்டிலேட் ஆகும் வெண்டிலேட் அப்படின்னா அந்த காற்று அதுக்குள்ளே போகும் அது பேர் வெண்டிலேட்டட் ஸோ அப்போ அந்த ஆல்வியோலைக்குள்ளே காற்று போய் அந்த ஆல்வியோலை ஃபுல்லாக காற்று நிரப்பப்படும் பட் நாட் பெர்ஃப்யூஸ்டு பெர்ஃப்யூஸ்டு அப்படின்னா என்னென்னா ரத்த ஓட்டம் நாட் பெர்ஃப்யூஸ்டுனா ஆல்வியோலை வந்து காற்றால் வெண்டிலேட் பண்ணப்படும் ஆனால் அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பிளட் கேப்பில் நுண்குழாய் சொன்னேன் இல்லையா அந்த நுண்குழாயில் போதுமான அளவு ரத்தம் இல்லை அப்படின்னாலுமே அதில் இருக்கக்கூடிய மொத்த காற்றும் கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு போகாது இல்லையா ஸோ அதனால் அந்த கண்டிஷன்லேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஆல்வியோலா டெட் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ஏன் இந்த இடத்துல ஆல்வியோலை இன்க்ரீட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒன்று ஆல்வியோலை சுருங்கி அதில் போதுமான அளவு காற்று போகாமல் கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்சில் ஈடுபடலை அப்படின்னாலும் அதுவும் டெட் ஸ்பேஸ் தான் இல்லை ஆல்வியோலையிலலாம் காற்று நல்லா தான் பார்க்கு நல்லா காற்றெல்லாம் அதில் போய் ஃபில் ஆகுது ஆனால் பல்மோனரி சர்க்குலேஷன் மூலமாக அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பிளட் கேப்லரி வந்து ஒழுங்காக பர்ஃப்யூஸ் ஆகலை ஒழுங்காக அந்த ரத்தோட்டம் போகலை அப்படின்னும் போதும் அந்த கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் அங்கே ப்ராப்பராக நடக்காது ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு கண்டிஷனில் இந்த ஆல்வியோலா டெட் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ அதனால் இதை தான் நம்ம ஆல்வியோலா டெட் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஆல்வியோலா டெட் ஸ்பேஸோட அப்ரிவேஷன் என்னென்னா விடி ஏஎல்வி ஏஎல்வி அப்படிங்கிறது ஆல்வியோலாரோட ஷார்ட் ஃபார்மு டீனா டெட் ஸ்பேஸ் ஸோ ஆல்வியோலா டெட் ஸ்பேஸை தான் விடி ஏஎல்வி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபிசியாலஜிக் டெட் ஸ்பேஸ் ஸோ இந்த ஃபிசியாலஜிக் டெட் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு என்னென்னா ஃபிசியாலஜி டெட் ஸ்பேஸ் இஸ் ஆல்சோ ரெஃபர் டு வாஸ் தி டோட்டல் டெட் ஸ்பேஸ் ஸோ பேர்லேயே இருக்குது டோட்டல் டெட் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபிசியாலஜிக்கல் டெட் ஸ்பேஸ்னா என்னென்னா சம் ஆஃப் தி சம்னு அடிஷன் தெரியல ஆடு ஸோ எதை ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் ஆஃப் தி அனாட்டமிக் டெட் ஸ்பேஸ் அண்ட் ஆல்வியோலா டெட் ஸ்பேஸ் அதாவது அனாட்டமிக்கல் டெட் ஸ்பேஸையும் ஆல்வியோலா டெட் ஸ்பேஸ்லேயும் கூட்டினா கிடைக்கக்கூடியதான் இந்த ஃபிசியாலஜிக்கல் டெட் ஸ்பேஸ் தட் இஸ் இட் இஸ் தி டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் லங் வால்யூம் தட் இஸ் நாட் ஆக்டிவ்லி இன்வால்வ் இன் கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் அதாவது டோட்டலாக ஒரு மனுஷன் ஐநூறு எம்எல் வந்து உள்ளே இழுக்கிறான் இழுக்கும்போது அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த டோட்டல் ஐநூறு
அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய டெத் ஸ்பேஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி இருபத்தி ஐந்து எம்எல் அப்படின்றது ஸோ லாஸ்ட்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் டெத் ஸ்பேஸு ஸோ மெக்கானிக்கல் டெத் ஸ்பேஸ் அப்படின்னா என்ன தி வால்யூம் ஆஃப் ஏர் டேக்கன் அப் பை அண்ட் என்டோட்ரிக்கல் டியூப் ஆர் ட்ரக்கியோஸ்டோமி டியூப் அண்ட் அதர் அடாப்டர்ஸ் டியூபிங் பீயிங் யூஸ்டு டு மெக்கானிக்கலி வெண்டிலேட்டர் பேஷண்ட் அதாவது மெக்கானிக்கலி வெண்டிலேஷன் அப்படின்னு என்னென்னா இயந்திரத்தின் மூலமாக காற்றை வந்து அனுப்புறது பேர் தான் மெக்கானிக்கலி வெண்டிலேட்டர் அதாவது இயந்திரம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு மிஷின் மூலமாக ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு நீங்கள் காற்றை கொடுக்குறீங்க அப்படின்னும் போது அதை மெக்கானிக்கலி வெண்டிலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த பேஷண்ட்டால் சுயமாக காற்றை வந்து சுவாசிக்க முடியாதுன்ற பட்சத்தில் நம்ம வெண்டிலேட்டர் அப்படின்ற ஒரு மிஷினை போட்டு அவனுக்கான சுவாசத்தை கொடுக்குறோம்ல செயற்கை சுவாசம் அதுக்கு பேர் மெக்கானிக்கல் வெண்டிலேஷன் இந்த மெக்கானிக்கல் வெண்டிலேஷன் நம்ம காற்று எப்படி அவனுக்கு கொடுப்போம் அப்படின்னா இந்த என்டோட்ரிக்கல் டியூப் அப்படின்னு ஒரு டியூபை பயன்படுத்துவோம் இல்லையா இதுதான் அந்த டியூப் ஒன்று இந்த என்டோட்ரிக்கல் டியூபை பயன்படுத்துவோம் இல்லைன்னா ட்ரக்கியஸ்டோமின்னு ஒரு டியூப் இருக்கும் இந்த ட்ரக்கியஸ்டோமி டியூபை டேரெக்டாக ட்ரக்கியாலேயே போடுவோம் அந்த மாதிரியும் கொடுக்கலாம் என்டோட்ரிக்கல் டியூப் கொடுப்போம் பட் முதல் முதல்ல அவனுக்கு இந்த மாதிரி செயற்கை சுவாசம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா என்டோட்ரிக்கல் டியூப் கொடுப்போம் பட் இது வந்து ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு மேலே அவனுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு தோன்ற பட்சத்தில் நம்ம அதை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ட்ரக்கியஸ்டோமி டியூபுக்கு மாற்றுவோம் எதனால் அப்படின்னா என்டோட்ரிக்கல் டியூபோட காம்ப்ளிகேஷன்ஸை குறைக்கிறதுக்காக ஸோ இந்த ரெண்டு டியூபையும் யூஸ் பண்ணி ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம செயற்கை சுவாசம் கொடுக்கும் பொழுது இந்த ரெண்டு டியூப்லையும் ட்ராவல் ஆகும் இல்லையா கொஞ்சம் வால்யூம் ஆஃப் ஏரு அந்த ஏர் அந்த டியூப்பில் ட்ராவல் பண்ணுற மொத்த ஏருமே கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு போக போகிறது இல்லை இல்லையா அந்த ட்ரக்கியாவை தாண்டி ஸோ என்டோட்ரிக்கல் டியூப் போட்டிங்க அப்படின்னா கெரினா வரைக்கும் அந்த என்டோட்ரிக்கல் டியூப் அப்படின்றது போகும் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து ஏர் வந்து ஒவ்வொரு லோபுக்கு போய் ஆல்வேலி போய் பே கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கும் அண்ட் இந்த டியூபில் அப்போ பயணிக்கக்கூடிய கேஸ் ஆனது பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்சில் யூஸ் ஆகாது இல்லையா ஸோ அந்த வால்யூம் ஆஃப் ஏர் டேக்கன் பப் பை அண்ட் என்டோட்ரிக்கல் டியூப் ஆர் டெக்கஸ்டோமி டியூப் அண்ட் அதர் அடாப்டர்ஸ்னா இது ரெண்டு தவிர்த்து வேறு ஏதாவது டியூப்ஸ் பயன்படுத்துகிறாங்க அடாப்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த அடாப்டர்ஸ் எல்லாமே கேரி பண்ணக்கூடிய அந்த வால்யூம் ஆஃப் ஏர் அப்படின்றது தான் இந்த மெக்கானிக்கல் டெத் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இவ்வளோதான் டோட்டலான டெத் ஸ்பேஸு ஸோ டெத் ஸ்பேஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துட்டிங்க அண்ட் டெத் ஸ்பேஸோட டைப்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஸோ இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில்